Hi guys, today I review ko itong Too Faced Peach Perfect Comfort Matte Foundation. Ito yung box. Ito yung foundation. Yan siya. Tapos may pump. Medyo yung mga unang um, kuha ng foundation, yung mga unang pump, um, hindi even yung labas nung, nung product. Pero, okay naman. Kanina, nung ina-apply ko siya, parang sa tingin ko, nag-oxidize siya ng konti. Medyo nag-darken siya ng konti. And then, um, nahabol ko lang siya ng powder. So, ayan na siya ngayon sa sa face ko, and then you compare it sa color ng neck ko. So, medyo nahabol naman na siya. Sabi dito, um, perfect, peach perfect is infused with refreshing peach and sweet fig cream in our exclusive comfort matte long wearing 14 hour formula. The, more the, the modern way to wear matte foundation, photo friendly, smooth, flawless, and comfortable with a soft Focus Velvety Finish. Um, napansin ko nga may pagka Velvety Finish siya, lalo nung hindi ko pa napapowderan. Um, sinet ko siya ng Laura Mercier na loose powder. And then, ginamitan ko nitong Kate Face Powder na Glow Type as Finishing Powder. Oil Free. 14 Hour Wear. Oil Controlling. Hmm, malalaman natin yan. Photo Friendly and Shine Free. So, sabi dito sa may harap, comfort matte foundation, transfer resistant, and then sabi dito, medium coverage, okay? So, hindi niya na-cover yung um, acne marks, pero na-cover niya yung mga pigmentations ko sa chin area. Pati yung actually yung ilang pigmentations ko dito na-cover niya. Sinet ko rin yung face ko nitong pixie na makeup fixing mist. And then, kasi meron siyang... Um, glow na uh, iiwan sa face after mas spray or after matuyo yung um, yung mist. So, kinuha ko yung puff na ginamit ko kanina ng pang-apply ng Laura Mercier na powder. Blinat ko lang ulit. Hindi na ako kumuha ng additional powder para lang matanggal yung shine na um, iniwan ng mist. Ngayong 30 minutes na, napansin ko na meron parang konting creasing dito. Tsaka dito sa may gilid ng ilong. Other than that, okay naman. Ganda siya. Creamy yung consistency niya and yung amoy niya medyo parang um, plasticky na peachy. Parang ganon. And yung coverage niya is parang almost medium pero hindi enough to cover yung mga pigmentations at saka yung mga acne marks. Parang nag-oxidize siya ng konti. Kanina parang medyo okay naman siya sa skin tone ko. Ngayon parang nag-darken siya ng, ng konti. Ayan siya. Oh. So hindi niya na-cover itong mga um, pimple marks. So itatry kong i-layer using a brush. So kahit i-layer siya, hindi niya kayang i-cover yung mga uh, dark na acne marks. Ayan na siya sa face ko except sa my under eye. Na-cover naman niya yung pigmentations ko dito sa my chin area pero yung mga sobrang dark na 
um, acne marks hindi niya na cover ayan no and try kong i-layer using a brush pero hindi pa rin niya na cover nung biniblend ko na ayan no hinawakan ko lang ng konti yung forehead ko may 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 parang finger mark na velvety nga yung ano yung finish niya as of now ayan no hindi pa napapowderan Sabi dito, transfer resistant siya. So, bago ko pa siya powderan, test muna natin kung um, transfer resistant nga siya. So, eto yung tissue. Idikit ko ha. Uy, guys! Wala nang nag-transfer. Kung meron man, sobrang minimal lang. Isa pa. Kabilang side. Para hindi naman... Sobrang, sobrang minimal. Almost parang wala. Okay. Ito na siya. After ko siyang iset ng Laura Mercier na setting powder. Ayun ako nakikita parang sheen. Pero kasi yung Laura Mercier na powder, may, may sheen din naman siya ng konti. And ito na siya. After kong gamitan ng finishing powder, yung Kate na um, face powder, yung ito, yung illuminating type, or yung glow type. Ito na siya sa natural light. Hindi ko na binother na i-cover pa yung mga hindi niya na-cover na mga acne marks, like this one. Yan. Um, mukhang maganda siya dito sa camera. Yun nga naman yung isa sa pinapromise nung foundation. Pero nung tinanong ko yung husband ko, kung ano sa tingin niya yung dating or yung itsura nung foundation sa akin, sabi niya, he look cakey. It look cakey daw. Mukha daw cakey, sabi niya. Pero to me, kasi dito lang naman siya may slight na creasing as of now, tsaka konti dito sa ilalim ng ilong. And okay naman lahat. Nag-oil up ako, pero sobrang minimal lang. Ang ganda ng oil control niya. So, dito konti. Sa ilong, yan. Sa may T-zone, tsaka sa chin area. Pero, yun nga dahil nga maganda yung oil control niya, pwedeng hindi ko muna siya i-blot right now. Kasi, wala lang. Parang hindi man lang niya masyadong na-disturb or hindi niya na-disturb yung, yung foundation ng oil. Kung meron man creasing, ito yung creasing kanina pa nung kaka-apply ko pa lang yung nandito. I'm not sure kung nakikita nyo guys. Ayan o. Pero hindi ganun, hindi ganun kapangit. May slight na texture na ako dito sa my chin area pero hindi pa rin ganun ka, hindi siya pa rin ganun ka-obvious unless sobrang tititigan. So, so far ang ganda niya. So, ito na siya after ma-blot. Fresh na ulit. And, ang ganda ng finish. Sobrang gusto ko yung finish niya. Kanina sabi nung husband ko, parang uh, ang kapal niyang tignan. Pero ngayon na parang mas nag-set nag na siya, mas nag-blend na siya sa skin ko. Ayan na siya. Halata pa rin naman na may foundation ka. Pero... Wala ka pa ibang masabi. Ang ganda niya. Ang ganda pa niya as of now. Ang ganda ng oil control niya talaga ha. So nag-oil up ako pero hindi ganun kalala pa rin. Uh, may na-notice na ako dito medyo parang uh, may texture na siya pero sobrang minimal. I mean, compared dun sa 4 hours, medyo mas, mas nasira na siya ng konti. Dahil dun sa oil, obviously. Actually, hindi pa naman to sira eh. Um, papunta pa lang dun. Parang ganon. To me, parang maglalast siya ng at least 12 hours pa. Kasi dito sa box nakalagay, ano eh, 14-hour wear. Pero who knows? 
um, baka kaya nga mag-last pa kung, kung you continue um, blotting para hindi mababad sa oil yung foundation. Ngayong na-blot ko na siya, natanggal ko na yung oil, ngayon ko lang napansin na blotchy na pala tong nose area ko, may mga areas na wala na nung foundation. Pero bulag pa dahil siyempre combination nung foundation at saka nung powder na ginamit ko, yung, yung Kate na powder, yung medyo may parang um, glow, so parang nabubulag niya pa na okay pa yung, yung foundation, pero ipapakita ko sa inyo yung zoom na na shot nitong ilong ko para makita ninyo na nabura na siya. Um, kung normal to dry skin type kayo, maganda to. Kasi ito, itong gilid ng face ko, hindi siya, hindi siya oily. Normal siya, pero may mga dry patches ako, pero okay siya. Maganda siya. Kung oily kayo, I'm not sure. Kasi kagaya niya, nabura na siya sa pawis at sa oil. Although to be fair, yung dito ko kasi nag-held up pa at saka yung sa my forehead ko. Siguro nga kasi yung ilong ko, um, yun nga, hindi, hindi lang siya oil, may pawis pa siya. Um, maganda siya guys. Gusto ko yung finish niya pa rin kahit na nabura na siya. Siguro kung gumamit ako ng primer, baka mas, uh, mas nag-last siya. And... Hindi ko naman masasabing kung gumamit ako ng primer, baka mas maganda pa. Kasi ngayon nga wala pa siyang primer. Ang ganda na ng finish niya. Naintindihan ko na yung hype. Bakit maraming um, nagkakagulo dito sa may foundation na to. Maganda nga siya guys. Kagaya niya no. Halatang may foundation ka pero... In some way... Um, May pagkaparang skin-like pa rin, sort of, because of the velvety finish. And panalo yung oil control niya. So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!